ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ವೆಲ್ ಇನ್ನು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಐ ಅಲ್ ಶೋ ಯು ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಜಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಳ್ವ ಗುಜರಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳ ಓಕೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಬರೋಡ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ನಾರ್ತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳ ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ದ ಕ್ರಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಮೊಘಲರ ಅವನತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಘಲರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾ ಬರುವಂತಹ ಮ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ನಂತರ ಬ ಲೇಟರ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಮೊಘಲ ಆಳ್ವಿಕೆಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಹೌದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಘಲರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಪುತ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೊಘಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ ಅವಧ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರೂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ ಯಾವುವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಸೇಮ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವತನ್ ಜಾಗೀರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಪೋತ್ಸ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೋಧ್ಪುರದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಗ್ಪುರನ್ನು ಕನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅಂಬರದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಂದಿಯನ್ನು ಕನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರುವಂತಹ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರಾಜ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೋಧ್ಪುರದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೈಪುರನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ರಾದ ಸುಬೇದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದ ಸುಬೇದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹದಿನೇಳುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಾಠ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಏನಿದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ಉಜ್ಜೈನ್ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಈ ಐದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೇನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತರ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ಉಜ್ಜೈನ್ ಮಥುರ ವಾರಣಾಸಿ ಐದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬರದ ರಾಜ ಸವಾಯಿ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಸವಾಯಿ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಗ್ ಅಂಬರದ ರಾಜ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ಜಾತ ಮರಾಠ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸೀಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೊಘಲರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರು ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ರಾಜ ಸಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಓಕೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿರತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ತ ಸಾರಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಏಮೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ ಕರೇಗ ಖಾಲ್ಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದ ಬರೀ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ತಮ್ಮ ಅಟೋನಾಮಿಗಾಗಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಖಾಲ್ಸಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒ ಇವರು ಮನೆತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾತಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಫೋರ್ಸ ಕಂಬೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲ್ಸಾ ದಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಖಾಲ್ಸಾ ದಳ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಳ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಖಾಲ್ಸಾ ದಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೈಸಾಕಿ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಕ್ಕಂತಂದರೆ ದೇ ದೇ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಗುರುಮತಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುರುಮತಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಗುರುವಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಂದರ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರಾಕಿ ರಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಸೊ ರಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ರಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಕಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟಪ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ ಷಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾದಿರ್ ಷಾನ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಅಹಮದ್ ಷಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಸೊ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹದಿನೆಂಟರೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ ಟು ಜಮುನಾ ಇಂಡಸ್ ನದಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಮುನಾ ನದಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆದವರು ರೀಯುನಿಟ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೀಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಹೋರನ್ನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ 
ಚೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಮರಾಠರು ಇನ್ನು ಸರ್ದೇಶ್ ಮುಖಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನ ಸರ್ದೇಶ್ ಮುಖಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಮರಾಠ ಆರ್ಮಿ ಮರಾಠ ಆರ್ಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿದಾಶಿ ವಾಜಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಈ ದನಗಾಹಿ ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥ ರೈತರು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಶಿವಾಜಿ ಜತ್ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಶಿವಾಜಿದ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಪೇ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಶ್ವ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಚತ್ಪವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಶ್ವಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಜ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂನಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂನಾವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಜಿರಾವ್ ಒಂದ ಅಥವಾ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಬಳ್ಳ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮೂವೀಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಇದೆ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಆತ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಈತ ಬಾಜಿರಾವ್ ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಿಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಜಿರಾವ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬಾಜಿರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈತ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಆತ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಂಧ್ಯದ ಆಚೆಗೂ ಅಂದರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಳ್ವ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈತ ಹದ್ನ ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ದಲ್ಲಿಯನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳು ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಘಲರ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಂದೇರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಗರ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಚಂದೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಚಂದೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪೂನಾವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಾನ್ಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಾನ್ಪುರ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ಪೂನಾ ನಾಗ್ಪುರ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಒಂಥರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಮರಾಠರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಜಾತ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾತ್ಸದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡರ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಚೂರಾಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡೊಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾನಿಪತ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾನಿಪತ್ ಕದನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೂರು ಪಾನಿಪತ್ ಕದನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮನೆತನದವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆತನಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾನಿಪತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಮೂರು ಕದನಗಳು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾನಿಪತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ ಥರ್ಡ ಫೋರ್ತ್ ಈ ಥರ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಬಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂರಜ್ ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭರತ್ಪುರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇಟ್ ಎಮೋಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಈ ಥರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಭರತ್ಪುರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಮೋಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಹರಿಯಾಣ ದಕ್ಷಿಣ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗ ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೌತ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತೂ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಳೆದು ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಬಿಲ್ಟ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ದುಡಿದು ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇನು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಕೆಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವೈ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಮುಗಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಸಫ್ ಜಾ ಫೌಂಡೆಡ್ ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಅಸಫ್ ಜಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೇ ಹವ್ ಆಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅವಧ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಅವಧ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಯಾರು ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋ ಫಿಫ್ಟಿ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್